விரிவான செய்திகள் பெண்கள் பாதுகாப்பாகவும் பத்திரமாகவும் இருப்பதை உறுதி செய்யும் வகையில் காவல் பணிகளின் பங்கு திறம்பட்டதாக இருக்க வேண்டும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி வலியுறுத்தியுள்ளார் புனேயில் இன்று ஐம்பத்து நான்காவது காவல்துறை தலைமை இயக்குநர்கள் இன்ஸ்பெக்டர் ஜெனரல்கள் மாநாட்டில் நிறைவு உரை நிகழ்த்திய அவர் நாட்டில் பொதுவான அமைதியை பராமரிப்பதில் காவல் படையினரின் எடுத்து வரும் சிறப்பான நடவடிக்கைகளை பாராட்டினார் இதற்கென காவல்துறை பணியாளர்களின் குடும்பத்தினர் இவர்களுக்கு ஆதரவாக செயல்படுவதால் அவர்களின் பங்கு பணியை மறந்துவிடக்கூடாது என்றார் இந்த மாநாட்டின் உணர்வுகளை மாநில மாவட்ட காவல் நிலைய நிலைகளுக்கு கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்று காவல்துறை தலைவர்களை பிரதமர் கேட்டுக்கொண்டார் மாநாட்டில் பகிர்ந்து கொள்ளப்பட்ட மிகச்சிறந்த நடைமுறை குறித்த விரிவான பட்டியல் தயாரிக்கப்பட்டு அனைத்து மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்கள் பின்பற்றும் வகையில் வெளியிட வேண்டும் என்று அவர் கேட்டுக்கொண்டார் தாமாக முன்வந்து காவல் நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளும் வகையில் தொழில்நுட்பம் சிறந்த கருவியாக உள்ளது என்று குறிப்பிட்ட பிரதமர் சாதாரண மனிதனின் காவல்துறை செயல்பாடு குறித்த கருத்துக்கள் கவனத்தில் கொள்ளப்பட வேண்டும் என்றார் அரசின் கிழக்கு நோக்கி கொள்கைக்கு மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த வடகிழக்கு மாநிலங்களின் மேம்பாட்டில் தாம் சிறப்பு அக்கறை செலுத்தி வருவதாகவும் இந்த பகுதிகளில் மேம்பாட்டு திட்டங்கள் வெற்றி பெறும் வகையிலான சூழ்நிலையை உருவாக்குவதில் இவற்றின் காவல்துறை தலைவர்கள் கவனம் செலுத்துமாறு கேட்டுக்கொண்டார் கொள்கை திட்டமிடல் மற்றும் அமலாக்கத்திற்கு மிகச்சிறந்த உள்ளீடுகளை உருவாக்கியதற்காக மாநாட்டிற்கு பிரதமர் பாராட்டு தெரிவித்தார் முன்னதாக மாநாட்டில் தொடக்க உரையாற்றிய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா பாலியல் குற்ற வழக்குகளில் விரைவில் தண்டனை கிடைக்கும் வகையில் இந்திய குற்றவியல் மற்றும் குற்றவியல் நடைமுறை சட்டத்தில் திருத்தங்கள் கொண்டுவரப்படும் என்று தெரிவித்தார் அகில இந்திய காவல்துறை பல்கலைக்கழகம் மற்றும் அகில இந்திய தடயவியல் பல்கலைக்கழகம் ஆகியவற்றை உருவாக்க மத்திய அரசு திட்டமிட்டிருப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் இந்த மூன்று நாள் மாநாட்டில் மாநிலங்களின் டிஜிபிக்கள் ஐஜிக்கள் மத்திய புலனாய்வு அமைப்புகளின் தலைவர்கள் துணை ராணுவப் படையின் உயர் அதிகாரிகள் உள்ளிட்ட